意外と知らない雑学マニュアル車で駐車するときギアはどこに入れる初めてマニュアル車を所有したときや久しぶりにマニュアルを運転することになったそんなとき駐停車したときにギアはどこに入れておけばいいのと悩むことも多いでしょうもちろん教習所で習ったはずですが忘れていたり自信が持てず不安になることがありますそこで今回はマニュアル車を駐車するときのポイントをシチュエーション別にまとめました平らな道駐車場に止める停車がなく平らな場所に車を止めるときはサイドブレーキをしっかりと引いてギアは交代のリバースに入れて駐車しますニュートラルだともしサイドブレーキを引き忘れたり引く力が弱かったり経年劣化によりブレーキ力が低下していると車は簡単に動いてしまいますので大変危険ですギアをリバースに入れておけばクラッチでつないである車はそう簡単に動きません一般に教習所の教科書や車の説明書にはリバースに入れるように書かれていますなぜ前進の一足じゃないかというとリバースの方がギア比が大きく動きにくいのです最近ではトヨタの86スズキのハスラーなどギア比が一足の方が大きい車種もあります上り坂の中停車上り坂の途中に中停車するときはサイドブレーキを引き一足に入れておきましょうこれは単純に R ギアより一足の方が後ろに下がりにくいからギア非動向よりも上り坂の途中に止めるわけですから R に入れると物理的に後方に下がりやすく非常に危険です絶対にやってはいけないのがサイドブレーキプラスニュートラル少しでもサイドブレーキの力が足りないと車は坂道の傾斜によりどんどん加速することになります最悪の事態を招きかねませんので絶対にやめましょう下り坂の中停車下り坂の中停車の場合は平坦な時と同じようにリバースに入れますこの場合も転身するための一足に入れてしまうと万が一の場合には坂道の傾斜により車は加速し事故を招きます氷点下降雪時はサイドブレーキ禁止気温が氷点下の時や大雪の時はサイドブレーキの使用は危険凍結し解除できなくなる恐れがあるのでギアのみを状況に合わせて R か1速に入れ車止めを利用してくださいニュートラルはちょっと力が加わっただけで簡単に車は動き出してしまうので絶対に NG ですまとめ MT 車の中停車時は基本サイドブレーキとギア入れは必須 AT 車ではパーキングレンジに入れておけばよっぽどのことがない限り勝手に動き出すことはありませんが MT 車は構造がシンプルな分サイドブレーキを引き忘れたりギアをニュートラルにしておくと思いもよらぬ事故が起きかねません寒い日の場合はサイドブレーキを使えなくなると書きましたがサイドブレーキの方式や車種寒冷地使用かどうかによっても変わるケースがあります気になる方はディーラーで相談してみることをおすすめしますとにかく基本はサイドブレーキをしっかりと引いてギアは R か1速で中停車することです少しでもお役に立てれば幸いですご視聴ありがとうございました。